他们去了这么久，怎么还不回来？不会发生什么意外了吧？齐川这么聪明，他肯定不会有事儿的。他是挺聪明的，跟我们相处了一天时间，就开始挑拨离间我们之间关系了。嗯，而且现在千雅和可乐已经站在他那边了，再这样下去，不知道会发生什么样的事儿。我越想越不对劲，放着好好的证据不找，去找什么卧底？是。如果到最后查出来张兰兰是徐广寒的人，我无话可说。那万一他们折腾这么久一无所获，这浪费什么时间呢？我反正没意见啊，我都听你们的。这一天可累死我了。怎么就你们几个人？那个张兰兰呢？她不是卧底，我们把她送回家了。现在的当务之急是找证据。不行，现在只排除了苏烈一个人，其他人还要继续排查。如果不找出这个卧底，就算拿到证据，也有被抢走的可能性。嗯？你那么着急找证据，不会你就是卧底？你口口声声说我们中间有卧底，那你有没有想过，如果我们中间真的有卧底，那徐广寒为什么还不来抓我们？对啊，陆教授有道理。徐广寒到现在还没有行动，还有另外一种可能，就是他知道外面有一份可以把他绳之以法的证据，但是他不知道在哪，所以需要我们找到，最后把我们一网打尽。哎呀，那干脆这样得了，我们也别找，就这么僵着。反正他五十多岁了，看谁能熬得死谁。好了，想什么呢？现在就应该排查，第一步手机，第二步搜身。好，那就按照齐川说的，大家配合一下。千雅，我们一起经历这么多，你竟然不相信我们，反而相信一个路上偶遇的人。我跟千雅可不是偶遇的，在他还没认识你们之前，我们共同敌人就徐广海。他不相信我，难道相信？被徐广寒带大的你们，我算是看明白了。说到底，就是你们外面世界的三个人，完全不相信我们这些从 Big House 里出来的四个人。但你们有没有想过，如果我们其中有卧底，我们为什么还要费劲跑出来？当然想过呀，跑出来，后悔了呗。毕竟徐广还养了你们那么多年，你们中某个人还是他的亲生儿子呢。行，搜吧，爱怎么搜怎么搜。好，那我开始搜身了啊。你这么爱玩是吧？行，你们玩，恕不奉陪。陆相，陆相，别拦我，我是卧底。是你们不查的，到时候别怪我。我去看一下他。他现在正在气头上吗？让他自己待一会儿吧。有什么事明天再说
你们都围在这儿。纸条不见了，手机也少一台。录像呢？我说昨天为什么不肯搜身？原来做贼心虚。不可能，陆家绝对不会是卧底的，他他一定是昨天被你们气跑的。你等我打电话问一下。你看吧，他就是卧底。不会的，而且你们不也说吗？如果我们之中真的有卧底的话，他一定会等我们拿到证据再走的。现在证据没拿到，他为什么要走啊？这不合逻辑啊！应该是因为我们一直在找卧底，他藏不住了，提前逃走，想在我们之前找到证据。都怪我，昨天就应该强行搜身。我到现在都想不明白，陆潇为什么要背叛我们？想不明白就说明他不是卧底啊！想不明白就别想，把他抓回来严刑拷打一顿就知道了。咱们没有必要这样吧？那咱们就像上次对张兰兰那样，我们见上一面好好聊一聊，不就知道了吗？江可乐，都什么时候，你怎么还护着人家呢？我不管，就算卧底是陆笑，我相信他一定是有苦衷。到这个时候，还在帮陆笑说话，当时怀疑我的时候，怎么就没人犹豫过？其实我当时犹豫了，就是不敢说。苏烈、啊，我们不是怀疑你是卧底。我们是害怕你被人骗、啊。保留终于找到你了，你谁呀？是福顺奶奶让我来找你的，就你一人？我们人太多了，怕一起来引起怀疑，所以只派我一个人来。证据在你那儿吗？跟我来。老板，陆潇和一个保洁已经接上头了，我们的人已经埋伏好，什么时候是我？只要一拿到证据的时候。明白。请问怎么称呼你啊？叫我老张就行了。老张大哥，那福春奶奶让你保管的证据到底是什么？一会儿就知道了。好。还是别一起进去了，目标太大，容易惊动陆夏。好，那这样吧，我一个人进去。不行，江可乐，我们相信你的人品，但这件事有关于陆夏，我怕你进去不回来了，所以我建议我们两两一组，分头去找。那我跟许念一组。好，我跟可乐一组。但大家切记，陆夏已经不是我们认识那个陆夏了，他就是一个卧底，他随时会给我们带来危险，所以大家见到他千万不要心软，也不要被他利用，特别是你。好了好了，都跟你一组了，你还有什么可不放心？走吧，行了。在这等着。
な。这个保温好，到没人地方再开。好，搜啊！去看看。你去干嘛？去引开他们，要去一起去。放心，我没事的，你自己小心。这人在哪儿啊？陆逍，等等我！哎哎哎！就知道你靠不住。你怎么在这？小心！快走！站住！快快快快快！走。请你们相信我，我不是我爹。我从来没有怀疑过你，我怀疑过你，但我现在相信你了。如果你是卧底的话，没有必要救我。你自己跑出来是为了寻找证据吧？证据我已经找到了，我们之前寻找的方向一直都是错误的。这串数字，不是楚江，也不是叔，而是一个人。谁啊？图书馆的保洁老张大哥。老张大哥。嗯。丫头，打这个电话。哥，喂，哎，您是杀手老张大哥吗？哎，对对对对对对，哎，我是我是，是这样子啊，我最近呢，我遇到了一个小姑娘，特烦，一直纠缠我不清。啊，对对对，对，那你有空你帮我把她给做了呗。行了，别演了，吓唬谁呢？哟，小姑娘胆子挺大的哈。我之前听老奶奶提起过他。不是奶奶留下的证据到底是什么？啊，我还没来得及看。改日再见。改日再见。我知道了。老张大哥一定是知道徐广寒的人在附近，所以不敢贸然的把证据拿出来。没关系，至少我们现在方向是对的。哎，那我们以后怎么联系老张大哥呀？现在当务之急不是怎么联系他，而是先找出卧底。青雅，对不起啊，之前不相信你们，不相信卧底，抱歉。如果没有卧底，徐广寒不可能消息这么灵通。当我们一拿到证据，他又派人抓我们。我觉得我们现在应该想一想，这个事情是从什么时候开始变得不对劲儿的？应该是在森林屋被突袭之后，我们所有人四散，最后相聚在一起。在这一段时间里，应该发生了什么事情，导致我们终于有人叛变了？还有一种可能，就是那天有新的人加入了我们。齐川不可能是卧底，他不可能是卧底。如果他是卧底，他不可能把我们安排的这么好，而且他一直在寻找卧底。那剩下三个人都有嫌疑，兰兰的这件事情也洗脱了苏烈的嫌疑。也不排除另一种可能，他和徐广寒之前就串通好了，先抛出一个假象，最后博取我们的信任。其实，我们一直忽略了一个人
。你是说，许念吗？天涯，我知道你不想怀疑许念，但是他最近的反应，真的有点不太对劲。你有觉得哪里不对吗？当你们去抓渣兰兰的时候，许念和我说，让我们先别找我爹，先找证据。我越想越不对劲。放着好好的证据不找，去找什么卧底？是，如果到最后查出来张兰兰是徐广寒的人，我无话可说。那万一他们折腾这么久一无所获，这浪费什么时间呢？而当我们回来发生争执的时候，他却没有站在我这一边。我算是看明白了。说到底，就是你们外面世界的三个人，完全不相信我们这些从 Bay House 里出来的死人。但你们有没有想过？如果我们其中有卧底，我们为什么还要费劲跑出来？以他这样的性格，不应该这样做，所以他在隐藏什么？其实我也有所怀疑。就我们走散那天，他明明知道大家都会去图书馆，反而没有去那个地方，他选择去湖边看烟花，你不觉得很奇怪吗？虽然从个人情感上，我不想怀疑许念是卧底，但我觉得你们说的有道理。我们现在赶紧跟大家集合，去找卧底吧。但这个还怎么找啊？我有办法了。亲爱的，给我打电话，谈可乐多安全正在跟陆笑在一起。陆笑不是卧底吗？他们是被劫持了吗？陆笑不是卧底，他拿到证据了，正在回来路上。既然找到证据了，下一步就可以搬到徐光寒。我就觉得我们当中没有卧底。回来了。亲爱的，说你找到证据了，证据呢？福生奶奶给的那串数字，不是一本书，而是一个人。我已经和他见过面了，他给了一个新的地址，证据就在那儿。证据就在这个信封里面，大家累了一天了，今天就好好休息一下。明天一早，我们就出发去拿证据。进来，千雅，你怎么来了？跟你说证据的事情。虽然现在陆笑洗脱了嫌疑，但是我们今天在图书馆又被围剿，证明我们当中还是有卧底的存在。我刚才跟他们说，明天一早行动，其实是为了稳住卧底。真正的行动，在今晚。只有今晚拿到了证据，我们才可以打徐光寒一个措手不及。在所有人里面。你是我最信任的人，这是地址，你记下来。记住了吗？你一定要小心啊！不管有什么情况，一定要随时跟我联系。可乐，没想到你居然这么信任我。现在不光是我信任你，是你通过张兰兰那件事之后洗清自己的嫌疑。现在所有人都很信任你，所以你一定不能辜负大家对你的期望。嗯。记住了吗？嗯。那你背一遍。百花路十八号。OK。
记住了吗？记住了，真的记住了。法华路二十九号。我已经在这三个地方都安装了监控，哪边来了徐广寒的人，他就是卧底。柯导，你们这方法还不错。嗯，小聪明，大智慧。这次行动失败，责任主要在我。在图书馆闹出那么大的动静，还让人给跑了。要不是你的话，我就根本没有勇气站在这里承认自己的错误。老板，再给我一次机会，我们不是有人在他们那儿吗？有消息吗？他们在哪儿？他们现在在齐川家，我这就去把他们抓回来。回来。你现在该去的地方不是齐川家。陆少并没有拿到证据。他只从那个老头手上得到了一个新的地址。哎，我们等了这么久，为什么一个人都没有出现啊？我们不会被识破了吧？可乐，别着急，再等等。哎呀，我们干等这也太无聊了吧？要不我们玩个游戏，赌一赌，谁是卧底？我先压，我压许念。你呀，许念，是因为你喜欢我们家小倩雅吧？你巴不得卧底是许念，那这样你就有机会了，是不是？现在是八卦的时候吗？对，别八卦了。你压谁？那洛克。你呢？我原本想压苏烈的，但现在看来，不得不压洛克。许念怎么还不回来呀？卧底不是许念，你心里多多少少也能松口气吧？啊，就是某些人呢，失去了一个机会呀、啊。你想什么呢？现在大家都忙着逃命，你忙着聊八卦，轻松一下嘛。倩啊，今晚到底怎么回事啊？今天晚上是对你的测试，你跟苏烈洗脱了嫌疑。卧底已经找到了，是洛克。我家已经不安全了，大家快上车走吧。那洛可怎么办？一个卧底，你管他干什么呀？走。哎，洛可。陆夏，我们的行动暴露了。我到了，你给我发的地址，发现徐广寒的人都守在那里。我没敢上前，赶紧跑回来了。不是我们的行动被暴露了，是你暴露了我们的行动。你赶紧走吧。你说我是卧底，你不是说我是大家最信任的人吗？那只是个测试，你为什么出卖我们？我没有出卖大家。如果我真的是卧底的话，我干嘛大老远的跑过来这边跟你们通风报信啊？因为那个位置是假的，你根本就没有找到证据，所以你必须要回来接着演戏，继续潜伏，直到找到证据之后，再跟徐广寒一起把我们一网打尽。苏烈，你也觉得我是卧底吗？洛克，我也不想怀疑你，但是我和许念都接受了测试，为什么只有你的地址被泄露出去了？我不知道啊！你们之前也看过我的手机，我真的没有联系过徐广寒。不信，我们现在就去找徐广寒，跟他当面对证。好了，洛可，我们是不可能跟你回去自投罗网的，你想都不要想。别再跟卧底啰嗦了，再不走，徐广寒的人就要来了。走吧。哎，你们要去哪儿啊？把我也带上。洛可，你还是走吧。我走。我能去哪儿啊？去哪儿都行，离大家远点
。黑旗川，你还没有别的安全的地方可以去的？有啊，川之城。不会是以你名字命名的城市吧？何<笑>哥呀，你也太可爱了。我呢，会为川之城而努力的。那我们现在去哪儿啊？开到哪儿算哪儿呗，总比在家里被抓好呀。也是。哎，陆夏，这卧底也被撵走了，你可以告诉我们证据的真实地址了吧？我们现在就去拿。嗯，老张大哥，他没有和我说地址，他只和我讲，改天再约，也没有告诉我联系方式。那这条线索又断了。这老张大哥暴露了位置，估计也不会再回图书馆了。你还知道什么其他信息吗？我只知道他是图书馆的保洁，让我姓张。虽然他不会再回图书馆了，但是我们可以去那问问其他的同事，看看有没有知道他的家庭住址或者是联系方式。嗯，还回图书馆，刚逃出来又回去送死啊！我想到一个人，能联系上他。你别误会，干什么？张师傅，别着急啊，我们就找你了解一下情况。上次是你们说让我不要再跟他联系的，我跟他谁也没联系过谁。我们上次不让你跟他联系，是怕你给他带来危险。嗯，可是他现在是唯一能联系上老张大哥的人了，要不让他发个信息试试？奶奶把我拉黑了。哎，这样，你把他手机号给我，我给他打电话。不接。那没有别的办法了，咱们现在只能去小区门口等他了，碰碰运气。行，齐川。把我拉黑了呀！上次关千雅不是说了让我们不要再联系了吗？所以我就把你拉黑了。你来找我干嘛？我们遇到了困难，需要你帮个忙。你是不是认识图书馆的保洁张师傅？认识？怎么了？你有他联系方式吗？没有。那你能帮我们打听一下吗？我们真的有很紧急的事情。我不管你们有没有在骗人，我都不想再参与你们之间的事儿了。
，你宠坏成了不乖的小孩。说好了要一辈子牵着手走着，那就好好享受我们的现在。